എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ഗേൾസിലെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനൊക്കെ ചോദിച്ചു വരുന്ന ഇംഗ്ലീഷിലെ ബിറ്റ്വീനും എം എന്നും എം എന്നും നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ബിറ്റ്വീനും എം എങ്ങും അപ്പൊ എല്ലാവരും ഏകദേശം അവർ ചിന്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് വാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യത്തെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ബിറ്റ്വീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ലേ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സെന്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എണ്ണത്തെ എടുത്ത് പറയും ഇപ്പോൾ രാജുവിനും മീരയ്ക്കും അതുപോലെ രാഹുലിന് ഞാൻ എന്തൊരു മിഠായി കൊടുത്തു എന്ന് പറയും അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുന്നതിന് അവിടെ നമ്മൾ ശരിക്കും രണ്ടി കൂടുതലുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെയും ബിറ്റ്വീൻ ആണ് കാരണം എന്താണ് അവിടെ എത്ര രണ്ട് പേര് എന്തെങ്കിലും മൂന്ന് പേര് നമ്മൾ അവിടെ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ബിറ്റ്വീൻ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ അത് എമങ് എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും എന്ത് കൊടുത്തു മിഠായി കൊടുത്തു എന്ന് പറയും അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം എമങ് ഉപയോഗിക്കാം കാരണം എന്താണ് ഒരു കറക്റ്റ് എണ്ണം ഇല്ലേ ഇപ്പൊ അറുപത് ആവാം എഴുപത് എത്ര വേണമെങ്കിലും ആവാം അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ അവിടെ എന്തെടുക്കും എമങ് എന്നുള്ള എടുക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാര്യം മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോകാം ദ കേക്ക് വാസ് ഡിവൈഡഡ് ഡാഷ് രാഹുൽ ആൻഡ് രീതി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ എന്താണ് രണ്ട് പേരെ നമ്മൾ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അത് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്താവും അപ്പൊ രണ്ട് പേരെ കറക്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് പേരെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് രാഹുലും രവിക്കും എന്ത് എടുത്തു കേക്ക് എന്ത് എടുത്തു മുറിച്ചു ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ബിറ്റ്വീൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായാൽ കാരണം എന്താണ് രണ്ട് പേരെ നമ്മൾ മാത്രമല്ല രണ്ട് പേരെ കറക്റ്റ് നമ്മൾ പേരെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ബിറ്റ്വീൻ ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ കേക്ക് വാസ് ഷെയർഡ് ഡാഷ് ദി സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് കേക്ക് വാസ് ഷെയർഡ് ഡാഷ് ദി സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്കൊരു എണ്ണം പറയുന്നുണ്ട് ഇല്ല ഒരു എന്ത് ചെയ്തു ക്ലാസ്സിലുള്ള എന്താണ് കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയുന്നില്ല കറക്റ്റ് എണ്ണ ഒന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ ബിറ്റ്വീൻ എന്നുള്ള നേരം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്താണ് എം എങ്ങാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ആൻസർ കാര്യം മനസ്സിലായോ നമ്മൾ നേരത്തെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആദ്യത്തെ രാഹുൽ ആൻഡ് രവി എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ എന്താണ് രണ്ടു പേരെ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ ബിറ്റ്വീൻ ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം ഇവിടെ എം എങ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് നമ്മൾ രണ്ടു പേരും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര പേരും നമുക്ക് അറിയില്ല എത്ര പേര് വേണോ കാണാം ഷെയ്ഡ് ചെയ്തെന്നാണ് പറയുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളവിടെ എം എങ് എന്നുള്ള ലേഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ദ വേൾഡ് മാൻ ഡിവൈഡ് ഹിസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡാഷ് ഹിസ് വൈഫ് ഹിസ് സൺ ആൻഡ് ഹിസ് സിസ്റ്റർ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഒരു ഓൾഡ് മാൻ എന്ത് ചെയ്തു തന്റെ എന്ത് ചെയ്തു സ്വത്ത് സ്വത്ത് എന്ത് കൊടുത്തു എല്ലാവർക്കും വിരിച്ചു കൊടുത്തു അവരെ കറക്റ്റ് എടുത്ത് പേര് പറഞ്ഞുണ്ട് ആർക്കുകയാണ് ഭാര്യയ്ക്കും ഹിസ് വൈഫ് സൺ ആൻഡ് ഹിസ് സിസ്റ്റർ അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും പേരെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം ബിറ്റ്വീൻ ഉപയോഗിക്കാം ചിലർക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ എമങ് എഴുതും എമങ് എഴുതേണ്ട തെറ്റാണ് കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് ഇവിടെ എത്ര പേരെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അറിയാം ആർക്കൊക്കെയാണ് വിരിച്ചു കൊടുത്താൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം ബിറ്റ്വീൻ ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനെ നോക്കാം He was confused to choose dash blue shirt, black shirt and green shirt. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്തു കൺഫ്യൂസ് ആയിപ്പോ എങ്ങനെയാണ് പല തരത്തിലുള്ള ഡ്രസ്സ് കണ്ടപ്പോ ഇതിൽ ഏത് എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ എന്ത് കൺഫ്യൂസ് ആയി പോയി അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ബ്ലൂ ഷർട്ട് ബ്ലാക്ക് ഷർട്ട് ഗ്രീൻ ഷർട്ട് അപ്പൊ എന്താണ് കറക്റ്റ് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഷർട്ട് നമുക്ക് ഒരു എണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം ബിറ്റ്വീൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ എന്താണ് ബിറ്റ്വീൻ ആണ് കേട്ടല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കറക്റ്റ് എണ്ണത്തെ നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം ബിറ്റ്വീൻ ഉപയോഗിക്കാം അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് നോക്കാം He was confused to choose dash this shirt. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത് അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഷർട്ട് കുറച്ച് ഷർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു അയാൾക്ക് കുറച്ച് നമുക്ക് കടയിൽ പോ